Menurut yang dipertua PV ATM Negeri Terengganu, Major General Besara Datuk Muhammad Zaki Hamzah, walaupun sumbangan dihulurkan kepada ahli PV ATM Negeri, pada tahun ini tidak begitu banyak. Itu sekitar 300 sehingga 200 ringgit seorang untuk 150 ahli dan anggota keluarga yang terpilih. Sumbangan tersebut sekurang-kurangnya dapat menampung membeli barangan keperluan untuk menyambut hari raya nanti. Agihan dana tersebut mula diserahkan pada ketua cawangan di setiap daerah di Terengganu sejak 16 Mei lalu. Untuk mereka menyalurkan kepada di cawangan masing-masing. Iaitu di negeri Terengganu ini kami mempunyai 8 cawangan. Iaitu, uh, uh, jadi kami salurkan mengikut keperluan masing-masing. Dan saya telah pun mengarahkan pada semua ketua cawangan untuk menyalurkan uh, bantuan ini sebelum tibanya hari raya. Datuk Muhammad Zaki berkata demikian selepas mengetuai rombongan ziarah PV ATM Negeri dan menyampaikan sumbangan dana tabung pahlawan 2018 kepada beberapa ahli persatuan termasuk Balu dan anak anggotanya yang mengalami masalah kesihatan di sekitar bandar Kuala Berang, Kuala Tengganu baru-baru ini. Turut hadir isterinya Datin Zailan Johari selaku pengurusi Sri Gandhi PV ATM Tengganu. Antara kediaman yang disinggahi mereka adalah di Kampung Leret iaitu mengunjungi ahlinya Muhammad Musa yang mempunyai seorang anak remaja lelaki yang mengalami masalah kesihatan berkaitan saraf Hafiq Muhaimin berusia 17 tahun. Pada bulunya, pihak PV ATM Negeri Cawangan Hulu Tengganu ingin menyumbangkan sebuah kursi roda. Mengenai pun, alat itu perlu dispesifikasikan semula kerana Hafiq Muhaimin Memerlukan sebuah kursi roda kelas untuk keselesaannya bergerak. Antuan lain kalau kita boleh perlukan, mana pemper lah kita perlu. Ha. Mana banyak orang bantuan susu, memang kita boleh makan tapi susu boleh minum sekarang ni. Dia boleh minum susu, minum sugar go sekarang ni. Medan bantuan susu lah sekarang ni. Susu. Medan bagi susu 10 tim dalam masa 3 bulan. Ha. Tak kan ni tak ada lagi. Cuma dia boleh makan bubur, bubur nasi dia makan. Setahu saya cuma bagi batu orang tu, bagi orang batu orang. Okey, terima kasih lah kerana tu. Ha. Rombongan terus bergerak ke beberapa lagi tempat termasuk di kediaman anak Ali Muhammad Noor Azli Putih di Kampung Kuala Akok dan seterusnya ke Kampung Gau Teluk Pecung bertemu dua orang ahli PBATM Syam Abu Bakar yang mengalami masalah psikiatrik dan Cik Munuh Cik Hassan Lumpur. Kedudanya rombongan ini terus singgah di Taman Seroja Kuala Berang iaitu ke kediaman ahlinya Abdullah Ismail yang mengalami kesukaran bergerak kerana mengidap penyakit kencing manis yang teruk di bahagian jari kaki. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Zaki merayu kepada anggota masyarakat dan pihak swasta agar dapat memberi sumbangan kepada dana tabung pahlawan sebagai salah satu usaha membantu merengahkan beban anggota serta ahli keluarga veteran ATM yang mempunyai kesulitan khususnya yang melibatkan isu kesihatan. Kami mengurang bantuan daripada segelintir masyarakat dan uh, kami berdoa supaya janganlah jemu-jemu untuk membantu kami kerana bantuan yang disampaikan kepada kami kami akan membantu kepada mereka-mereka yang memerlukan. Laporan Taufik Adnan untuk Selamat bagi Malaysia.